warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin Imam al-anbiya wal mursalin wa qa'id al-gurri al-muhajjirin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla Allahumma arzuqna al-ikhlas fi al-niyyati wal-qawli wal-amali wa na'udhu bika min hari ahli al-nar Amin Saudara saudara ku sekalian yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tema bahasan kita terkait bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk surga. Atau tepatnya adalah kajian bedah buku yang telah saya susun. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita. Dan juga mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi dalam membela kedua orang tua Rasulullah dan sekaligus dapat menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Uh, sebelum melanjutkan uh, apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu, saya ingin mengulang kembali walaupun secara ringkas supaya bersambung dan uh, kata para ulama disebut tak bitakror ya til koror dengan diulang-ulang itu nanti akan lebih kuat lebih mantap. Mudah-mudahan skrinnya sudah nampak di hadapan rekan-rekan saudara-saudaraku sekalian. Pertama bahwa ketetapan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketetapan yang telah di sepakati oleh para ulama kita dan bahkan juga telah ditegaskan oleh Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah ada Imam Abu Hasan Al Ashari rahimahullah sehingga lebih dari cukup bagi kita bahwa imam kita panutan kita Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah telah menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk surga termasuk daripada orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di akhirat kelak. Minggu lalu kita membahas bahwa ada tiga metode ketetapan terkait keselamatan kedua orang tua Rasulullah. Metode pertama dan kedua sudah kita bahas yaitu bahwa kedua orang tua Rasulullah tidak mendapati dakwah Islam atau bahwa keduanya termasuk daripada ahlul fatrah yaitu golongan yang tidak mendapati dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita ungkap beberapa dalil terkait metode ketetapan pertama dan kedua dari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sudah memegang PDF paling tidak atau kalau mau yang memiliki bentuk fisiknya silakan nanti dihubungi Mbak Age atau panitia atau penyelenggara kajian kita ini. 
karena kita sudah menerbitkan buku fisiknya dan cukup tebal hampir 300 halaman saya ingat saya beberapa dalil terkait metode ketetapan pertama dan kedua diantaranya satu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 15 lalu yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 131 Kemudian yang ketiga firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 47 dan kemudian juga beberapa hadis Rasulullah kita kutip di slide halaman 6 ini kemudian dari lainnya dari firman Allah surat Taha ayat 134 dengan tafsirannya dari beberapa para ulama dan kemudian dari lainnya dari surat Al-Qasas ayat 59 juga dengan beberapa tafsiran dari para ulama bahkan termasuk dari sahabat Abdullah bin Abbas Qatada dan lain sebagainya. Kita masuk ke metode ketetapan ketiga. Saya ulang bahwa ada empat metode ketetapan yang setiap metode dari empat macam tersebut dapat berdiri sendiri untuk bisa dijadikan dalil dalam menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat bin ahlin najat daripada kelompok diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala artinya termasuk daripada penduduk surga yang pertama metode yang pertama adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah itu mendapat dakwah Islam lalu yang kedua adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada golongan ahli fatrah. Nah berikut ini adalah metode ketetapan ketiga. Saya ingatkan kembali bahwa setiap metode ini dapat berdiri sendiri untuk dijadikan dalil atau hujjah dalam menetapkan keselamatan kedua orang tua Rasulullah tersebut. Pada metode ketetapan ketiga ini adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Nabi Ibrahim. Nah, sebelum saya membahas eh, terkait eh, metode ketetapan ketiga ini, untuk mengingatkan yang sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa seluruh para Nabi Allah dari mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka semua datang dengan membawa agama yang sama yaitu agama Islam dan semuanya membawa misi yang sama yaitu misi tauhid Dalam Al-Qur'an Allah berfirman terkait bahwa Nabi Ibrahim seorang muslim Firman Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan wala kika na Hanifan Muslima. Nabi Ibrahim seorang yang Hanif, artinya di atas uh, akidah yang suci, di atas akidah tu Tauhid, Musliman seorang Muslim, artinya beragama Islam. Nah ini. Pegang teguh ajaran ini, akidah ini, bahwa seluruh para Nabi Allah beragama sama, yaitu agama Islam. Termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, beragama Islam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Al-Anbiya'u ikhwatun bi'annat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum syatta. Seluruh para Nabi seperti saudara seayah, ikhwatun bi'annat. Yang dimaksud ikhwatun li'allat dinuhum wahid artinya bahwa agama mereka sama yaitu satu, yaitu Islam wa ummahatuhum syatta dan yang membedakan di antara mereka adalah dalam ajaran-ajaran atau syariat-syariat atau hukum-hukum saja hadis sahih riwayat imam muslim dan lainnya baik rekan-rekan sekalian <tuh> Dalam metode ketetapan ketiga ini memiliki empat dasar. Saya ulang lagi. 
Metode ketetapan ketiga ini menyebutkan bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ajaran Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Di atas keyakinan tauhid. Di atas keyakinan tauhid la ilaha illallah. Di atas keyakinan la ilaha illallah bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, dalam menetapkan eh, metode ketiga ini ada empat dasar. Yang pertama, dasar yang pertama, ingat-ingat ini ada empat dasar. Yang pertama bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Hanifiyah. Artinya di atas keyakinan Tauhid. Di atas keyakinan suci la ilaha illallah. Saya ulang lagi. Dasar pertama dari metode ketiga ini ada empat, ada empat dasar. Dalam menetapkan metode ketiga ini. Yang pertama, dasar pertama adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Hanifiyah. Dasar ke satu ini memiliki dua prolog. Atau mukaddimah, katakan seperti itu. Atau dua pengantar. Pengantar pertama, bahwa terdapat banyak hadis sahih menunjukkan bahwa seluruh moyang-moyang Rasulullah dari semenjak Nabi Adam sampai kepada ayahanda Rasulullah dan ibunda Rasulullah semua mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang paling utama dan orang-orang terkemuka yang hidup di zamannya masing-masing. Nah, dalil prolog pertama ini ada banyak di antaranya hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sabda Rasulullah mengatakan bu'ithu min khairi quruni bani adama qarnan faqarnan hatta bu'ithu min al-qarni alladhi kuntu fihi. Rawah al-Bukhari. Aku diutus dari setiap kurun terbaik anak Adam. Dari abad ke abad. Hingga sampai kepada abadku di mana aku di dalam. Artinya sampai kepada Kedua orang tua Rasulullah. Di mana kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada uh, orang terkemuka di masanya. Nah jadi dari ayahanda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya ke atas adalah orang-orang terbaik di masanya. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah. Bu'ithu min khairi kuruni bani adama qarnan faqarna. Nah, sehingga ini memberikan pemahaman kalau oleh Rasulullah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di zamannya masing-masing, tentu mereka bukan orang-orang kafir musyrik kepada Allah. Bukan orang-orang para penyembah berhala, misalkan atau menyembah apapun selain Allah. Mereka adalah orang-orang ahlut tauhid. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan bu'ithu min khair quruni bani adam qarnan faqarna. Lanjut. Uh, dua. Dasar uh, pertama daripada uh, prolog pertama dari bahwa Moyang-moyang Rasulullah adalah orang-orang di dalam akidat tauhid. Sabda Rasulullah riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi dari dari sahabat Wasilah Ibnu Asqa berkata Rasulullah bersabda innallah
Oh, mohon maaf. Ini di laptop saya ini waduh error jaringan mungkin ini. Sudah Sudah bisa didengar ya? Sudah, Ustaz. Bismillah. Baik. Uh, kembali lagi. Uh, berikutnya, hadis kedua juga menunjukkan bagi prolog pertama bahwa uh, seluruh moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Orang-orang pilihan atau manusia-manusia pilihan. Tadi yang pertama kita kutip hadis eh, Sahih riwayat Imam Al Bukhari. Berikutnya yang kedua, ini sambil saya upayakan untuk bisa menampilkan ini PowerPoint. Yang kedua adalah hadis sahih riwayat al-imam uh, muslim dan al-imam at-tirmidhi. At-tirmidhi. Uh, sedikit tambahan. Jadi kita membacanya at-tirmidhi. Atau boleh dengan bacaan dengan ta. At-tarmadhi. Tetapi mimnya dengan fatah. Jadi kalau tanya dengan fatah, mimnya dengan, tar, dengan fatah. At-tarmadhi atau dengan domah aturmu, ini dengan domah juga aturmu di ada tiga wajah, ada tiga segi bacaan atirmidi, atarmadi atau aturmu di. Uh, Alimam atirmidi meriwayatkan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Wasilah Ibn Al Asqa bahwa Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa min waladi, isma, min waladi Ibrahim Ismaila wa astafa min waladi Ismaila Bani Kinanata wa astafa min Bani Kinanata Quraishan wa astafa min Quraishin Bani Hashim Bani Hashimin Mustafani min Bani Hashim. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah menjadikan Ismail sebagai pilihan dari keturunan Ibrahim dan telah menjadikan Bani Kinana sebagai pilihan dari keturunan Ismail dan telah menjadikan Quraisy sebagai pilihan dari Bani Kinana. Quraisy ini nama, nama orang. Kinana juga sama nama orang. Jadi putra terbaik Kinana adalah Quraisy. Para ulama menyebutkan bahwa Quraisy ini nama lainnya adalah Fihr. Jadi keturunan Quraisy ini artinya keturunan dari Fihr atau Bani Fihr atau uh, Quraisy. Quraisy itu artinya keturunan Quraisy. Lalu uh, dari Quraisy uh, Allah memilih terbaik yaitu Hashim. Kemudian dari Bani Hashim uh, kata Rasulullah Allah memilihku daripada orang terbaik dari Bani Hashim. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan bahwa
moyang-moyangnya adalah orang-orang pilihan. <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya kemudian kakeknya kemudian ayah kakeknya dan seterusnya sampailah kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki dua putra yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail Nabi Ishaq menurunkan ada banyak para nabi ke bawahnya adalah Nabi Yaqub putra Ishaq kemudian misalkan dari Yaqub ke bawahnya adalah Nabi Yusuf dan kemudian Nabi Yusuf turun turun ke bawahnya yang disebut dengan Bani Israel. Israel adalah nama lain daripada Nabi Ya'qub. Jadi keturunan Nabi Ya'qub ini disebutlah dengan Bani Israel. Dan Nabi Ibrahim menurunkan ada banyak para nabi sehingga dikenallah dengan gelar Abul Anbiya. Nah, yang dari jalur Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim ke bawahnya Keturunan, keturunan Nabi Ismail hanya menurunkan Nabi satu orang. Akhir zaman. Dan penutup para Nabi yang merupakan Imam Al-Anbiya Wal-Mursalin. Pemimpin para Nabi dan Rasul. Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi, kalau dari keturunan Nabi Ishak saja ke bawah, ada banyak para Nabi-para Nabi turun-temurun ke bawahnya. Mereka adalah orang-orang dimuliakan oleh Allah. Maka demikian pula dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunannya yang merupakan moyang-moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hingga sampailah kepada Rasulullah, semua itu adalah orang-orang pilihan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya itu tadi. Bentar saya tampilkan dulu ini poinnya. Ada berapa orang ini? Ada 34 orang. Mohon sabar, tidak apa-apa. Bilahi ta'ala kita di majlis ilmu. Insya Allah bermanfaat. Ini PowerPoint-nya nggak bisa di-share ini, Mbak Aga. Mau dibuka. Ya udah Ustaz, udah saya bagiin tadi ke grup kok. Jadi orang-orang bisa buka masing-masing. Gimana? Udah saya bagikan ke grup, jadi orang-orang bisa buka masing-masing.
Ya. Ya, baik. Uh, lanjut. Rekan-rekan uh, bisa melihat di screen ini, di PowerPoint ini. Dan nanti lihat di bukunya, di halaman 12, ada banyak hadis-hadis Rasulullah lainnya. Hanya saya kutip di slide ini dua hadis itu tadi. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait bahwa Wayang-wayang Rasulullah adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Lanjut, berikutnya adalah prolog kedua. Atau eh, pengantar kedua terkait bahwa wayang-wayang Rasulullah, saya orang dari atas bahwa metode ketiga kita menetapkan bahwa, saya ulang lagi, Metode ketiga, kita menetapkan bahwa orang-orang uh, tua Rasulullah atau moyang-moyang Rasulullah ke atas, mereka di atas ajaran Al-Hanifiyah, di atas keyakinan Tauhid. Nah, dalam ketetapan metode ketiga ini ada empat dasar. Ada empat dasar. Dasar pertama bahwa moyang-moyang uh, Rasulullah adalah orang-orang pilihan. Ada banyak dalil terkait itu. Ini prolong pertama. Tadi sudah kita kutip hadis riwayat Alimah Mulbukhari dan Alimah Muslim. Lalu prolong kedua. Ada banyak hadis dan asar sahih. Menunjukkan bahwa bumi ini dari semenjak Nabi Nuh. Bahkan semenjak Nabi Adam. Hingga diutusnya Rasulullah. Hingga bahkan. Bahkan hingga datang hari kiamat kelak, tidak akan sunyi daripada orang-orang yang tetap di atas fitrahnya, di atas keyakinan tauhid. Dari semenjak Nabi Nuh adalah oleh karena e, permulaan e, terjadi syirik di muka bumi itu adalah pasca wafatnya Nabi Idris setelah e, beberapa ratus setelah wafatnya Nabi Idris, beberapa generasi berikutnya terjadilah syirik. Dan Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul pertama yang diutus kepada orang-orang musyrik. Namun demikian tidak menafikan kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul. Ingat-ingat ini. Nabi Adam adalah Nabi Yun Rasul. Waspadai ajaran sesat wahabi yang mengatakan Nabi Adam bukan Rasul. Pemahaman rusak gitu. Nah, di prolog kedua ini kita mendapati ada banyak asar menetapkan bahwa bumi ini tidak akan pernah sunyi daripada orang-orang ahlu tauhid. Dari mulai Nabi Adam dan seterusnya dan seterusnya sampai hari kiamat bahkan. Nah, dalil dalam prolog ini, prolog kedua ini ini untuk menunjukkan bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah orang-orang ahlu tauhid. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak, Hafiz Abdul Razak dalam kita musannaf dari Sahabat Ali bin Abdul Thalib. Hadis ini adalah hadis maukuf dari Sahabat Ali bin Abdul Thalib. Karena disandarkan pada seorang Sahabat bahwa Ali bin Abdul Thalib berkata, "Lam yazal ala wajhi dahri fil ardi sabatun muslimuna fasyaidan, falaula dalika." Halakatil ardu wa man alaiha. Sayyiduna Ali mengatakan akan senantiasa ada sepanjang masa di muka bumi ini tujuh orang minimal atau lebih yang kalau bukan karena mereka maka bumi ini dan seluruh isinya akan hancur, akan punah, akan binasa. Artinya bumi ini tidak akan pernah sunyi dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ini perkataan Sayyiduna Ali. Kemudian, asar berikutnya dari Syahr Ibn Hawshab. Sahabat Rasulullah ini juga berkata, Lam tabuqal ardu illa wa fiha arba'ata asyara yadfa'ullahu bihim an ahlil ardi. 
wa takhruju barakatuha illa zamana Ibrahim fa innahu kana wahdahu akan eh, tidak tetap bumi ini kecuali padanya ada 14 orang arti bumi ini akan senantiasa eh, diisi dengan adanya 14 orang yang dengan sebab mereka maka Allah akan menjaga seluruh bumi ini. Artinya tidak menghancurkan mereka, tidak menghancurkan keseluruhan manusia ini. Dan dengan sebab mereka, maka keluarlah berkah-berkah daripada bumi ini. Ya Allah mengeluarkan tentu bagi mereka, tapi dengan sebab mereka. Kecuali pada zaman Ibrahim alaihissalam, di mana hanya beliaulah seorang. yang dengan sebab beliau maka Allah membela atau Allah menjaga bumi ini dari kehancuran. Tidak menghancurkan bumi ini dengan sebab adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, prolog kedua ini juga ada banyak dari menunjukkan itu. Nanti silakan dilihat dalam bukunya atau dalam PDF-nya di halaman 16. Ada banyak asar terkait prolog nomor dua ini atau pengantar nomor dua ini jadi saya ulang lagi prolog pertama atau pengantar pertama bahwa seluruh moyang Rasulullah adalah orang-orang yang merupakan merupakan pilihan orang-orang terbaik di masanya orang-orang pilihan di masanya atau di zamannya masing-masing Lalu prolog yang kedua menyebutkan ada banyak asar menetapkan bahwa bumi ini akan senantiasa eh, ada di dalamnya orang-orang yang ahlu tauhid yang bukan yang kalau bukan karena mereka maka Allah sudah menghancurkan bumi ini. Nah tentu orang-orang pilihan tersebut orang-orang yang ahlu tauhid itu siapa lagi kalau bukan moyang-moyang Rasulullah ke atasnya itu atau kalau zaman fasa wafat Rasulullah juga mesti dan bahkan sampai sekarang mesti ada orang-orang yang eh, ahlu tauhid yang mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah para wali Allah orang-orang saleh yang dengan semua mereka maka Allah kemudian menjaga bumi ini lanjut eh, berikutnya eh, hasil saya kita dasar pertama tadi saya ulang lagi dari atas supaya <laughs> supaya runtut mohon maaf diulang-ulang apa-apa diulang-ulang lebih bagus bahkan dan bahkan ini sebenarnya ada sebagian nanti untuk lebih detail silahkan rekan-rekan merujuk ke buku aslinya atau ke PDF-nya saya ulang lagi jadi pro, uh, metode ketetapan ketiga ini kita menyebutkan bahwa uh, moyang-moyang Rasulullah adalah di atas ajaran Nabi Ibrahim Di atas ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ada empat dasar. Yang pertama ada empat dasar dalam menetapkan metode ketiga. Yang pertama bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah di atas ajaran Hanifiyah, di atas keyakinan mentauhidkan Allah. Nah, ada banyak eh, pengantar untuk eh, prolog pertama ini. Tadi yang kita sebutkan, yaitu ada empat dasar. Dasar pertama tadi sudah kita sebutkan. Kemudian dasar kedua, terdapat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan berbagai asar yang menjelaskan tentang orang-orang keturunan atau zurriya Nabi Ibrahim bahwa mereka adalah orang-orang mukmin. Ini dasar kedua. Tadi dasar pertama bahwa moyang Rasulullah di atas di atas Hanifiyah di atas akidah Tauhid. Nah, eh, dasar kedua ada banyak asar menetapkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan dalam banyak teks-teks Al Quran bahkan dan juga hadis-hadis Nabi bahwa mereka adalah Orang-orang mukmin. Apa artinya orang mukmin? Artinya orang yang mentuhidkan Allah. Bukan orang musyrik, bukan penyembah berhala. 
Nah, dalil atas dasar kedua ini di antaranya firman Allah wa id qala Ibrahim dalam surat Az-Zukhruf firman Allah wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatara fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi Nah ini di sini sebutkan firman Allah wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi kita lihat terjemahkannya. Dan ketika berkata Nabi Ibrahim bagi ayahnya, yang dimaksud dalam sebagian pendapat adalah pamannya dan kaumnya, sesungguhnya aku terbebas dari segala apa yang kalian sembah. Kecuali dari dia yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Dan dialah yang berhak disembah. Maka sesungguhnya, kata Nabi Ibrahim, dialah yang telah memberikan petunjuk Artinya menetapkan hidayah bagiku. Dan Allah telah menjadikan ucapan Ibrahim tersebut. Ini lihat dalam ayat Al-Quran. Dan Allah telah menjadikan perkataan Nabi Ibrahim tersebut. Kalimat tambakiatan adalah kalimat yang kekal. Fiyakibihi pada keturunannya. Lihat. Ayat ini memberikan penjelasan. Nanti lihat di buku. Saya mengutip tafsiran dari beberapa para ahli tafsir terkait makna ayat ini. Memberikan penegasan bahwa keturunan Nabi Ibrahim ke bawah terus adalah orang-orang ahlut tauhid. Adalah orang-orang ahlut tauhid. Keturunannya. Dan apalagi adalah jalur Nabi Ismail terus turun temurun ke bawahnya sampai kepada Rasulullah. Karena itu adalah orang-orang yang membawa, yang membawa nur Rasulullah hingga sampailah kepada rahim ibundanya Rasulullah Sayyidah Aminah. Tentu yang membawa nur tersebut adalah orang-orang pilihan Allah. Tentu mereka semua adalah orang-orang mukmin. Inilah yang tersirat dan tersurat dari mana ayat ini wajah kalimat bakiatan fi akhib. Lanjut ayat berikutnya yang juga memberikan pemahaman bahwa zuriya Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman firman Allah wa izqala Ibrahim Rabbi jal hadal balada amin wajnubni wa baniya an nabud al asnam Lihat fokus di sini. Wajnubni dan hindarkan aku. Wabaniya dan anak-anakku. Artinya keturunan. Anna'bu dal asnam untuk menyembah berhala-berhala. Lihat terjemahnya. Dan ketika Ibrahim berkata, Wahai Tuhan, artinya Ya Allah jadikanlah negeri ini yang dimaksud Mekah. Tempat yang aman. Rabbi ja'al hadhal balada aminu wajnubni. Dan jauhkan aku dan anakku wabaninya dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini ayat memberikan pemahaman bahwa keturunan Nabi Ibrahim, baik yang dari jalur Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ishak bahkan, keturunan-keturunannya, keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, mereka adalah ahlu tauhid dan terutama adalah jalur Nabi Ismail yang puncaknya adalah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang ahlu tauhid. Tidak ada yang menyembah berhala. Lanjut berikutnya. Sebentar ini mudah-mudahan tidak ada trouble lagi ini. Karena hujan besar ini tempat saya. Lanjut. E, dasar ketiga. Saya ulang lagi dari atas. Jadi bahwa moyang-moyang e, e, Rasulullah adalah di atas ajaran Hanifiyah. Ada banyak e, dasar untuk menetapkan Metode ini 
Nah, sudah kita bahas satu, dua, atau dasar yang pertama dan yang kedua. Dasar yang ketiga, ada sebuah asar menyebutkan tentang Ibunda Rasulullah secara khusus, yaitu As-Sayyidah Aminah, Zuhriyah. Zuhriyah ini nisbat kepada Qabila Bani Zuhro. Jadi As-Sayyidah Aminah ini dari, dari Bani Zuhro, Qabilahnya. Abu Nu'aim dalam kitab Dala Idun Nubuah dengan sanad Bu'if. Ini walaupun Bu'if, ingat ini. Bu'if itu boleh diamalkan di dalam asyar. Nanti di bagian slide di akhir, nanti kita akan membahas terkait bahwa hadis-hadis Bu'if boleh diamalkan atau dipergunakan dalam beberapa perkara. Salah satunya dalam asyar atau dalam atorojum. Dalam penyebutan geografi. Artinya walaupun baik, ini dapat menjadi apa? Bukti. Dapat menjadi bukti. Dengan sana baik dari jalur az-zuhri dan seterusnya. Nah, silakan dibaca bahwa Sayyidah Aminah melihat wajah Rasulullah ketika masih kecil, masih kanak-kanak. Kemudian Sayyidah Aminah membacakan bait-bait syair. Barakallahu baraka fiikallah min gulam ya ibn alladhi min min hurmatil himam. Saya ingat sekali ini Habib Umar bahkan di YouTube masih ada. Masih ada di YouTube ketika membacakan syair daripada Sayyidah Aminah ini beliau menangis. Habib Umar itu masyaallah. Naja bi'aunil malikil min'am Udiyah gadatu darbi bisihah Dan seterusnya Kesimpulan Bayat-bayat syair ini Nanti silahkan dibaca terjemahannya Di pdf-nya atau di bukunya Menyebutkan bahwa Sayyidah Amina Adalah seorang yang Berakidah tauhid Kesimpulannya begitu Jadi ini Ungkapan bayat syair yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Sayyidah Aminah yang di antara kandungan isinya adalah beliau meyakini akidah tutawahi. Nah, dengan demikian, ini asar juga dikuatkan dengan ya bahasan kita dari awal hingga slide ini menunjukkan bahwa kedua orang terus dulu adalah orang-orang mukmin. Tidak layak kemudian mengatakan kedua orang Rasulullah adalah penduduk neraka. Nauzubillah. Itu pendapat orang-orang wahabi, pendapat rusak. Nanti akan kita bahas terkait hadis riwayat muslim yang seringkali dijadikan sandaran oleh orang-orang wahabi untuk menetapkan kata mereka dengan tanpa ada durani dari mereka bahwa kedua orang Rasulullah adalah penutup terasa na'udzubillah semua na'udzubillah itu menyakiti Rasulullah jelas menyakiti Rasulullah baik, rekan-rekan sekalian kita lanjut slide berikutnya <tuh> jadi di dasar ketiga ini saya kembali lagi di dasar ketiga ini ada banyak dasar menetapkan bahwa Ibunda Rasulullah adalah seorang mukminah. Dan apalagi ayahanda Rasulullah. Saya sampaikan dahulu di sini. Ayahanda Rasulullah itu itu menikah dengan Sayyidah Aminah di waktu yang umur masih muda sekali. Itu bahkan saya kutip di bagian awal dari buku kita ini. Dan wafat itu umurnya sekitar 18 tahun. Jadi umur yang sangat pendek sekali. Umur yang sangat pendek sekali. Dan demikian pula dengan ibundanya. Ibundanya Rasulullah juga wafat dalam umur yang sangat masih muda. Nanti lihat di PDF-nya. Nah berikutnya adalah hadis atau asar riwayat Al-Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Al-Bazzar, Al-Tabarani, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, dan lain sebagainya. Perawi, ada banyak perawi yang meriwayatkan. Dari sahabat Airbab Ibn Sariya. Bahwa Rasul bersabda, Inni abdullahi lakotamun nabiyyin 
wa anna adam la munjadil fi tinatihi wa saukhbirukum an dhalika da'watu abi ibrahim wa bisharatu isa wa ru'ya ummi allati ra'at lihat di sini wa ru'ya ummi allati ra'at lihat terjemahnya ini diriwayatkan oleh al baihaqi dalam kitab dalail an-nubuwwah Lihat al bayhaqisanya menulis atau meriwayatkan dalam kitab yang beliau namakan dengan dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Atau bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyebutkan maknanya sesungguhnya aku adalah hamba Allah, inni Abdullah. La khatamun nabiyyin, benar-benar aku adalah penutup para nabi. Wa anna Adam la munjadidun fi tinati dan sesungguhnya Adam masih dalam bentuk tanah. Artinya sebelum Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ruh kepadanya, Rasulullah itu sudah populer. Bahasa kitanya sudah viral. Sudah viral di kalangan penduduk surga, di kalangan para malaikat, bahwa Rasulullah adalah khotamun nabiyin, penutup para nabi, dan bahkan Rasulullah adalah abdullah khalqindah. Bahkan ada hadis terwiat al baihaqi juga lainnya menyebutkan bahwa, Rasul, bahwa Nabi Adam alaihi salam bertawasul dengan Rasulullah. Bertawasul dengan Rasulullah. Mengapa? Karena di tiang arash itu sudah tertulis nama Rasulullah. Di tiang arash tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nama Rasulullah itu sudah sangat populer. Di penduduk surga, di kalangan para malaikat, di kalangan para nabi turun temurun dan semua para nabi memberitakan akan datangnya Imamul Ambia wal Mursalin khatamun nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa memberitakan itu Nabi Musa nabi-nabi di kalangan Bani Israil orang Yahudi itu masyaallah Al-Qur'an menyebutkan orang-orang Yahudi itu bahkan sampai sekarang itu mereka tahu bahwa Rasulullah adalah seorang nabi Allah tapi mereka memiliki sifat al-kibr, sombong. Jadi seperti iblis. Hatinya tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul. Al-Quran menyebutkan, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Artinya mereka tahu bahwa Rasulullah seorang Nabi Allah. Cuma karena kibr. Mereka tidak menerima, tidak mau menerima karena kesombongan mereka adanya seorang Nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Mereka hanya mau menerima para Nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yaakub. Sampai sekarang sebenarnya orang-orang yang Yahudi mengetahui bahwa Rasul adalah seorang Rasul. Tapi mereka apa? Tidak mau mengakui itu. Karena kibernya itu. Karena ada sifat sombong yang ada dalam hati mereka. Kembali lagi. Nah, jadi hadis ini eh, kembali lagi. Saya ingin fokus di bagian akhir saja. Yaitu Rasulullah mengatakan wa ru'ya ummi allati ra'at. Dan kabar gembira eh, dan, dan 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 mimpi ibunda ibu ibuku, ibundaku terhadap apa yang telah ia lihat. Jadi kerasulan Rasulullah itu sudah diketahui bahkan oleh ibundanya sendiri. Oleh ibunya sendiri. Nabi Ibrahim memberitakan itu. Sampai turun-temurun dan bahkan sampai ibundanya juga mengetahui bahwa Rasulullah seorang Nabi dan Rasul. Nah sehingga bagaimana mungkin ibunda Rasulullah ini dikatakan seorang musyrikah. Kafirah. Na'udzubillah. Jadi asar ini memberikan pemahaman tegas bagi kita. Juga ada banyak asar semacam ini. Memberikan penjelasan bahwa kedua orang terus Rasulullah dan bahkan moyang-moyang ke atas kedua orang-orang bukti. Lalu dasar keempat adalah yang terakhir ini. Di antara yang menguatkan metode bantahan ketiga di atas bahwa 
tadi metode pembantahan ketiga di atas bahwa moyang-moyang uh, Rasulullah adalah di atas al-hanifiyah, hanifiyah di atas keyakinan tauhid bahwa telah sahih atau sabit asar yang menyebutkan ada ada sekelompok orang yang hidup di, di zaman jahiliyah dahulu di mana mereka tetap memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim dan mereka tidak berbuat syirik. Dengan demikian tidak tercegah bila kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada kelompok orang-orang tersebut. Kita serang, sering apa namanya sering mendengar misalkan di antaranya Warokoh bin Naufal di antaranya adalah orang yang mereka tidak mendapati dakwah Rasulullah atau sebelum Rasulullah yang mereka di atas keyakinan tauhid tidak ikut-ikutan seperti orang-orang eh, kafir Mekah atau orang-orang musyrik -orang Mekah menyembah berhala. Tetapi mereka tetap di atas keyakinan tauhid, di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini yang dimaksud dengan metode ketetapan yang kita sebutkan di atas bahwa moyang-moyang Rasulullah di atas ajaran Nabi Ibrahim yaitu di atas keyakinan penuhnya Hanafiyah di atas keyakinan tauhid mensucikan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Artinya mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka orang-orang mukmin beriman dengan ketuhanan Allah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di penghujung waktu kita, saya lewat 5 menit. Minggu depan, insya Allah, kita akan membahas terkait hadis Rasulullah, riwayat Imam Muslim, yang di dalamnya terdapat redaksi in Nabi wa Aba Kafinnah. Nah, paling tidak, sampai eh, slide ini, kita sudah mengungkap sedikit dalil, dari sekian banyak dalil, tentang bahwa eh, kedua orang tua Rasulullah SAW min ahlin najat. Pate, pate. Itu tapi ada panggil. Tapi ada. Ya. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi manfaat. Nanti slide-nya silakan dikaji ulang dan untuk lebih detail nanti silakan eh merujuk kepada PDF atau buku fisiknya supaya lebih detail dan lebih komprehensif. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf tidak dibuka permintaannya jawab karena sedikit waktu kita. Tapi kalau ada apa namanya masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang Tidak disampaikan silakan nanti lewat panitia. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf pada Allah ya Tuhan Kita tahlil dan salawat tiga kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ufirli wa liwali daya dan mu'minin wal mu'minat Assalamualaikum warahmatullahi